Voltando aqui com mais conteúdo para você que quer melhorar seu nível de português, lembre-se que tudo, ou praticamente tudo, o meu maior objetivo é que tudo que eu ensine aqui para vocês sejam coisas que não, não se aprende nos livros, ok? Você só aprenderia isso morando no Brasil por muito tempo, ok? E interagindo com as pessoas todos os dias, toda hora, leva muito tempo para aprender todas essas expressões, essas palavras que eu ensino para vocês aqui. Então agora eu vou ensinar para vocês como dizer better aqui. Já. Você pode falar educadamente, né? Vai embora, tipo, cara, vai embora daqui. É o melhor que você faz. Eu tô falando como amigo para você evitar problema. Vai embora, né? Vai embora daqui. Vai embora daqui. O outro que já é tipo mais, né, forte. Vaza daqui. Vaza daqui, cara. Vaza daqui. Seja pá, tchau. Passou dos limites nessa cidade e nesse planeta. Vaza daqui, Lula Molusco. Ele me cansa. Some daqui. Some é a mesma coisa de desaparecer, ok? Some daqui, meu. So some daqui, mano. Some daqui. Some daqui. É tanto que em português, quando a gente fala, e aí, sumido, como é que tá? É, você tá muito sumida, né? Tipo de sumir, de desaparecer. Você faz tempo não sai de casa. É, você tá muito sumido, né? Ultimamente. Ah, é que eu comecei a namorar, sabe como é que é? Tá, tá. Aquela galera começa a namorar e desaparece. Falando em desaparece, desaparece daqui, cara. Desaparece. Vai embora. Sai fora. Como? Sai fora, sai fora. Não quero isso. Sai fora. É, vai pra lá, vai pra lá. Ou cai fora também. Cai fora daqui. Cai fora, tipo, bete aqui, cai fora. O primeiro, vai embora, normal, né? Vai embora daqui, vai embora, cara. Saia daqui, normal. Aí já começa o mais forte, né? Que é o que eu falei. Vaza daqui, some daqui, desaparece daqui, sai fora e cai fora. Uma expressão em português agora que você pode usar também, dependendo da situação, em conjunto com essas anteriores que eu expliquei, né? Vamos supor, né? Vamos imaginar a história, né? Eu tô lá... Chego, eu vou colocar aqui, eu sou o cara chato. Não, não vou ser não, eu não vou fazer isso. Outra pessoa tava numa festa e chegou pra uma mina, né? Pra uma menina lá pra conversar. Começou a encher o saco dela. Começou a, não, vem aqui, não sei o que, blá, blá, Pegar no braço da menina, sai daqui, não sei o que e tal. Mas a menina de boa, entendeu? Tipo, não, não queria dizer, some daqui, desaparece daqui. Era tipo, dava vergonha falar isso, né? Ela tava mais, não, não quero, não sei o que. Aí, a amiga dela viu e tomou as dores dela. O sea, es como decir, tomaste mis dolores. O sea, yo tenía dolores, pero conmigo y lo agarraste a, a, para ti y lo, lo, pa, lo, lo tiraste en la cara del man, de, de esa otra persona, ¿entendió? Llegó la amiga de la menina y, cara, ¿qué se está haciendo aquí? ¿Es qué? No sé qué. No, usted no tiene vergüenza en la cara, ¿no? Enchendo un saco aquí de la menina, no sé qué, ta, 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 ta. Some de aquí, ¿no? Vaza de aquí. Entonces, a menina, né, a amiga dela, tomou as dores dela. Então, a expressão para vocês, ok? Tomar as dores de alguém. Pouquíssimas pessoas vão conhecer essa palavra sem morar no Brasil. Então, quando você toma as dores de alguém, é quando você se sente ofendido, a outra pessoa não, não tá tão ofendida como você, e você toma para você. É, tipo, como se fosse com você. Tipo, se fosse eu, eu falaria tal coisa. Se fosse tal, eu falaria não sei o que. Então você toma as dores de outra pessoa. É isso aí. Eu espero que vocês tenham aprendido algo. Participem nos comentários se vocês aprenderam alguma coisa. E, claro, mandem sugestões, ok? Ah, Felipe, seria muito bom um vídeo falando sobre tal coisa. Eu nunca entendo quando os brasileiros usam tá, tá, tá. E eu vou explicando pra vocês. E por que eu falo isso? Literalmente com os vídeos que todos os professores, todos nós que ensinamos na internet, tudo que a gente grava para vocês aqui, economiza muito tempo, mas muito tempo de aprendizagem morando no Brasil. Nós, professores, a gente tenta fazer tudo que está nas nossas mãos para facilitar o processo de aprendizagem de vocês, ok? Então, a outra parte vocês cumprem, né? Que é se dedicar, é aprender, é estar tá aqui vendo os vídeos até o final. É isso que você está fazendo agora, nesse instante, com o caderninho na mão, fazendo anotação, repetindo, repetindo. Tem que ser, ó, ativo. Nada de, ah, eu tô todo passivo, esperando que as coisas aconteçam. Não. Se você quer aprender muito em pouco tempo, você vai ter que se dedicar bastante, entendeu? Então, sucesso pra vocês e até o próximo vídeo! <risos>